Le invito a una constructora que lleva cinco años aquí en el Cauca. Estamos enfocados en brindar o hacer posible esos sueños de la familia Estrato 1 y 2 que no han podido tener esa casa propia. En esos cinco años, como tú sabes, la necesidad del mundo entero y también la necesidad de Colombia, se cree que un 70% de los colombianos no tienen vivienda propia. Entonces, eh, donde tú llegas a ofrecer un buen servicio, eh, la gente lo acoge. Porque pues por su toda plenitud ha priorizado en esos mares de ese hogar, personas que tienen eh, ese sueño en tener una casa y no ha podido ser real. Allí estamos hablando nosotros, creyendo con su toda plenitud, aparte de, la, de su tarea, que es construir su actividad económica, que es construir, también está hoy por hoy haciendo un trabajo en la parte educativa y en la parte social, patrocinando dos instituciones, las cuales pertenecen a nuestra constructora, como es IC y Fundación Avancemos. La constructora tiene tres ejes. Una que es nuestra rama constructiva, de construcción desde nuestra actividad económica. La segunda que es la rama de ayuda social, donde está la doctora Diana Marcela Donilla, psicóloga, una especialización. Ella es, aparte, la doctora Diana Marcela Donilla, la cual es mi esposa, es la encargada de este de tema social, trabajar con madres cabeza de hogar, con personas de escasos recursos, en todo este tema de recuperando el tejido social. Y el tercer eje, que es el eje educativo, allí entra el tema de los institu las instituciones. Institución IC, una institución de más de 15 años de reconocimiento a tiempo para allá, y Fundación Avancemos. Esas dos la cual es hoy por hoy patrocina la constructora, estamos en un programa que es Popayán se educa y avanza, creyendo que cuando un muchacho, cuando el joven se educa, ese joven comienza a avanzar. ¿Por qué le apostamos a las carreras o a los programas técnicos? Por una sencilla razón, mira, cuando una persona viene y se prepara con nosotros, pasan dos cosas, o sale a montar su propia microempresa, o sale a laborar, inmediatamente se convierte en un motor económico para su familia. La primera te la explico. Por ejemplo, hay programas de belleza, hay programas de veterinaria aquí en la constructora, hay programas de sistema. La idea de nosotros es que esta gente no solamente se eduque, sino que puede también trabajar a ellos en el tema del emprendimiento. No como una materia, sino como número uno, una salida, como la importancia una mesa como un punto de, punto de, de inicio para que ellos puedan tener una, una actividad económica mañana estable. Creo que para, por eso trabajamos muy, marcamos mucho nuestro lema es cuando usted se enfoca, usted avanza. Entonces, venga, enfóquese en la educación, en qué podemos ayudar. Nuestras becas que tanto os cubren. Tener la pregunta es, ¿de verdad si son becas? Bueno, tendría que decirte, la, la ayuda que nosotros damos cubre un 90-95%. El 5% lo pone la persona. ¿Por qué no colocamos todo? Porque eso es un esfuerzo que tiene ese banco comunal. ¿verdad? Nosotros ayudamos, usted se esfuerza. Y cuando esas dos cosas suceden, hay sinergia. Y cuando hay sinergia, la gente se motiva, la gente dice, ok, hey, la, la institución me está ayudando en ese 90%. A mí me tocó colocar un 10%. Ese es el comienzo para, para dar ese sueño que tanto tiempo he estado quieto y necesita echarse a andar o colocarse a andar. Nosotros tenemos un lema y es, póngale inicio a su comienzo. Es cuando la gente le coloca inicio, fecha de inicio, a su comienzo, la gente avanza. Ellos ap ap aportan algo que nosotros damos, un costo operativo. Ese costo operativo, ¿qué es? La gente aquí no paga matrícula, no paga semestre. La matrícula y semestre la paga la constructora, le paga eso. La gente aporta cada vez que va a una, a una clase un costo operativo, que es el, prácticamente el pago del profesor, porque el resto lo cubre la fundación. ¿Pero cómo se financia entonces la fundación? La fundación la financia la constructora a plenitud. ¿Cómo se financia la constructora a plenitud? Vendiendo casas. Y yo creo que el país tiene necesidad de dos cosas. De una vivienda, el 80%, de una vivienda y de educación. O sea, la gente le podemos brindar un lugar donde vivir. Eso, y le podemos brindar educación para sus hijos. Créame que tendríamos una mejor sociedad.